，枉费年度大尺度神剧，比《釜山行》更血腥，比《生化危机》更恐怖。年轻男孩搬入一个破败不堪的社区，却不知等待自己的将是怎样可怕的遭遇。在小小的公寓当中，众多形态各异的嗜血怪物伺机而动，想要肢解分时见到的所有活人。超高成本打造种种惊爆眼球的怪物造型。在这个血腥的末日，杀人的究竟是怪物，还是人性的欲望呢？消灭剧荒与女相聚，欢迎来到聚集地。今天为大家带来一部大尺度二级韩剧《甜蜜家园》第一集。本集开始，在一个大雪纷飞的夜晚，一支训练有素的军队包围了一栋居民楼。居民楼的周围竟然存在着众多被大雪覆盖的丧尸怪物。此时，从楼中缓缓走出一个浑身是血的男子，不知道他是幸存者还是怪物。军人们的枪口对准了这名神秘人，头顶直升机的强光打在神秘人身上，他似乎是一名人类，但神秘人丝毫不畏惧军队，一直缓步向前行走。桥上的士兵直接向其开枪，子弹倾泻在他的身上，惊得在地底潜伏的怪物不停嘶吼。没想到这名男子竟然没有倒下，更可怕的是他的瞳孔一片漆黑，看上去十分瘆人。在这栋楼里究竟发生了什么呢？我们回到了故事的开端。一个月前，一名卷发小哥，也就是开头的神秘男子，一脸淡漠地提着行李搬进了公寓绿色家园。这个公寓遍地杂草，破败不堪，完全不像他的名字那样美好。一旁正在除草的保安的除草机还出了故障，差点杀掉了他。保安连忙向他道歉，并与其攀谈了起来。而卷发小哥十分自闭，说了两三句话就逃也似的进入了公寓。卷发小哥似乎遭受了什么打击而丧失了活下去的理由。他搬入这个公寓的目的就是为了自杀。他来到天台准备跳下去，另一边在保安室内打盹的保安被管理蛮横的叫醒，叫他努力工作。保安低声下气的附和着，旁边的一位女性住户温柔的安慰了他，不过言语间也透露出对保安的刻薄。他送给他一箱鱼。保安却发现鱼已经腐烂发臭，刺鼻的气味竟然让其流了鼻血，实在诡异。正准备自杀的卷发小哥突然发现天台另一侧，一名美丽的少女在练习芭蕾舞，场面十分美好。他停下了脚步，沉醉地欣赏了起来。可好景不长，少女踩到了一块口香糖，随后不顾形象地大骂了起来，还坐在台阶上抽起了烟。不过，少女心思十分细腻，看着落魄的卷发小哥，她问他是不是受到了排挤。卷发小哥没有回答她。少女让他去其他地方自杀，不要在这里给大家造成困扰。看起来少女也是个刺头。此时，那名保安正姿态诡异地趴在卷发小哥门前向内窥视，原来只是想让他填一下入住文件。卷发小哥冷漠地进了屋，保安却一把拦住了门，送给了他一瓶不知名的东西。感到害怕的卷发小哥关上了门，从猫眼向外看去，发现保安竟然还站在门外，样子十分异常。这时，门外走过一个打电话的女郎，保安直愣愣地尾随而去。而那名女郎似乎也说自己流起了鼻血。另一个房间内，一个摇滚女歌手正弹着吉他，虽然长得十分漂亮，但她的房间脏乱至极。她背着吉他出门工作，却在电梯碰见了一个奇怪的母亲。她推着婴儿车，十分和蔼地与女歌手打招呼，但车里却空无一物。女歌手被吓到了，不敢与其同乘一班电梯。这时，一名西装革履的男子出现，为其解答了疑惑。原来，那名母亲去年因为自己的疏忽，导致孩子出车祸死亡，从此就精神失常。但其实，母亲是一个好人。男人名叫郑宰宪，是一名基督徒，也是一名国文老师，待人十分和善。而女歌手名叫尹志秀，两人在电梯里尬聊之后，志秀便离开了。宰宪碰到了一个神色凶厉的八脸男，他提着一袋胶带进入了电梯，看样子也是一个有故事的人。跳芭蕾舞的少女在房间内检查自己的脚踝，她的脚踝看起来受过很严重的伤。她的哥哥走了进来，可少女明显和她的哥哥并不对付。那名八脸男在房间内看着电视，他的脚下竟然压着一名全身都被胶带绑住的男子。八脸男踩住他的脸，男子不停求饶，可八脸男不为所动。他拿出手机给男人看了一眼，随后把烟头烫进了男人的嘴里。这又是为什么呢？另一边，卷发小哥在屋内吃着方便面，打着游戏，计划在八月二十五号自杀。芭蕾少女发现天台被锁住了，只得前往楼道抽烟。在那里，她还认识了高冷的八脸男。一周过后，卷发小哥仍然在吃着泡面，打着游戏。游戏内的网友也说自己出现了流鼻血的症状，这是传染病吗？隔壁那位一直在节食的女人已经快被饥饿折磨疯了。卷发小哥的手机里还遭受各种朋友的讥讽和嘲弄，一切仿佛是预示着混乱的到来。一觉醒来的卷发小哥出门拿自己的快递。
，却发现快递中的方便面被撕扯开来，洒落一地。诡计直指隔壁结石的女人。卷发小哥走了过去，发现地上滚落出一颗猫头，一双驯兽拖过猫头吃了起来。卷发小哥瞳孔紧缩，逃回了自己的房间。外面传来高跟鞋的声音，那名结石的女人惊恐地在门外求助。监控显示，女人十分正常。卷发小哥报警，却发现信号中断了。女人想要进门，可卷发小哥留了个心眼，提出看看他的双手。女人突然发狂，大力砸着门，她的脸已经彻底扭曲。突然，楼上制秀的音乐声将女人吸引走了。卷发小哥一咬牙冲了出去，却只见到从楼上下来的八脸男。八脸男看到一地鲜血，而卷发小哥也支撑不住，晕了过去。怪物已经找上了制秀，而制秀还以为只是前来投诉的邻居，可显示屏上却是一张怪物的脸。怪物猛烈地捶着大门，将门砸出一个个凹陷。智秀拿起球棒防身，可怪物却消失了。八脸男走了上来，将智秀吓了一跳。芭蕾少女和哥哥这边还无事发生，哥哥准备外出打工，提醒少女不要乱跑。少女仍然气鼓鼓地反怼了回去。从门口挂着的牌子，我们知道哥哥名叫李恩赫。哥哥走出房门，却发现电梯损坏了，无奈走向了楼梯。另一边。智秀向八脸男讲述刚才的恐怖经历，八脸男一拳打在铁门上，竟然也将大门打出一个深坑，竟然和怪物有着相似的力量，足以称得上武力担当了。恩赫来到一楼，发现大门已经被锁上了，一众居民被困在了大厅中。一个马尾女走了上来，对其说明了情况，所有出口都被锁住了，他们被困在了公寓当中。恩赫砸开了管理办公室，马尾女进去给消防局打电话。原来他名叫徐一景，是一名消防队员，可消防局的电话竟然也打不通。一景明白事态恐怕比想象中更加严重。另一旁，一名聒噪的大叔乱按按钮，不小心将公寓内的电都关掉了。不过随后，大叔找到了大门的开关，他打开了卷帘门，没想到门口站着一个身材高大的怪物。恩赫率先发现了不对劲，可为时已晚，那个怪物张开了血盆大口冲了进来。口中的触手刺向了人群当中，直接将一个人吸成了干尸。恩赫拿着灭火器阻拦了怪物，号召众人躲避，还命令大叔赶快关上大门。怪物被灭火器一步步逼退到了门口，可灭火器竟然没泡沫了，怪物又贴了上来。危急时刻，消防员一警将怪物扑出了门外。尽管在返回途中被怪物的触手刺伤了小腿，但仍然在恩赫的帮助下跑回了屋内。怪物紧随而来的触手扑向了两人。幸好被卷帘门卡住，方才罢休。惊魂未定的众人向外望去，发现门外早已是一片炼狱，各种类型的怪物正疯狂地屠宰幸存者。世界在一瞬间发生了翻天覆地的改变。而在屋内醒来的男主望着窗外萧条破败的天空，群鸦飞过，发出刺耳的鸣叫，昭告着末世的来临。男主走到近前，发现自己也流起了鼻血，在他身上会发生什么呢？本集开始。我们来到了卷发小哥的过去。原来，卷发小哥名叫车贤秀，是一名问题少年。他的妈妈邀请他参与家庭旅行，可贤秀不为所动。贤秀的家人在车上也在讨论他的精神状态。似乎发生了什么事故，让以前和睦的家庭如今四分五裂。贤秀的父亲回头骂着女儿，却没发现远处一辆失去控制的卡车正朝他们袭来。卡车司机突然流鼻血晕厥了过去。看来灾难的起源远比我们想象的要早。这场事故让贤秀成为了孤儿，他来到家人的葬礼现场，手里攥着父母留给他的为数不多的遗产，崩溃的怒吼，便被众人拖走了。时间回到现在，原来这是晕厥状态下的贤秀做的噩梦。摇滚女歌手智秀在一旁守候，一旁电脑上的热搜不断显示，国内各地都爆发了怪物浪潮。另一边，芭蕾少女正听着哥哥的指示下楼，突然楼上传来的动静，吓得她一个不注意崴到了脚，跌落在楼梯间。还好出现的是八脸男。正当气氛稍显放松时，那个变成怪物的结石女突然扑到八脸男背后撕咬了起来。八脸男也是个狠角色，直接将其拽下，随后掐着他的脖子，一拳拳打在他的脸上。怪物还不罢休，冲向了八脸少女。八脸男又一脚把他踹到了墙里，几脚下去鲜血四溅。怪物没了动静，八脸男的战斗力实在是太惊人了。一旁的八脸少女早就被吓傻了。一楼的女消防员一景正和另一名士兵小哥安置遗体，看着死者手机里温馨的家庭照，一景的内心满是感伤。另一边，智秀拿着球棒外出探查，他在楼道里见到一个奇怪的男人，他背对着智秀，嘴里不停咒骂着自己的上司，看样子正处于变异的边缘。果然，喷涌着鼻血的男人变异了，冲向了智秀，智秀一棒将其打倒在地。尚未接受现实的智秀还准备上前，却被国文老师宰线拦住了。果然，男人起身彻底变成了丧尸怪物。
，宰县上前一剑砍掉了怪物的半个脑袋。看来宰县也是重要的武力担当啊！另一边，在一楼大厅，一名母亲正阻止众人堵住大门，她的女儿还在外面。母亲央求眼镜男恩赫再等一会儿，他的女儿马上就过来了。可恩赫为了大家的安危拒绝了他。这时，人们的手机响了。政府发布了紧急灾难简讯，号令人们将有鼻血、昏厥等症状的人隔离起来。公寓的众人陷入了恐慌之中。楼梯道内，八脸男正护送八雷少女下楼。另一边，惊魂未定的智秀和国文老师在线正在休息。没想到，那个被切掉半个脑袋的怪物并没有死，他颤颤巍巍地站了起来，发出了低沉的吼叫，两只耳朵变得异常巨大。失去眼睛的他，进化出了发达的听力。一楼的幸存者商量接下来的行动，有些居民想要去楼顶呼救，却被士兵小哥拦住。眼下情况危险，待在一楼才是最正确的选择。之前那个找到大门按钮的秃头大叔，也因为想保护自己在一楼的超市，反对上楼的决定。一场冲突即将爆发，此时楼梯口的大门却被打开了，众人吓得齐齐后退。八脸男忽视周围人恐惧的目光走了出来。人们发现了八脸男肩膀上被怪物咬伤的痕迹，害怕他也会变异，便用电击器将八脸男电晕了。芭蕾少女也走了出来，看着眼前的景象，她不顾哥哥的关切，径直走向了厕所洗脸。她也害怕怪物的血迹会让自己变异。八小时后，画面来到了第一集的结尾处，醒来的卷发小哥捂着自己流着鼻血的鼻子，在网上看着有关这次事件的一个帖子。一楼的恩赫也在看这篇帖子。帖子的发布者将变异形容为了无法逃脱的绝望灾难。正当看到关键信息时，网络突然中断了。卷发小哥起身想要出去拿回剩下的方便面，却在门口和只剩半个脑袋的顺风耳丧尸相遇。顺风耳丧尸只能依靠听觉定位。贤秀捂着嘴巴，惊恐地看着他走进了自己的房间。贤秀想要偷偷拿起地上的武器，顺风耳却好像听到了什么声音。画面切到了恩赫这边，他正常是用无线电呼叫外界。广播的声音吸引了顺风耳丧尸，他延长自己的手臂，直接将贤秀家里的广播刺穿，吓得贤秀不敢轻举妄动。随后，丧尸便从贤秀身边走了出去。另一边，被电晕的八脸男被众人五花大绑在了椅子上，人们商议着杀掉他。秃头大叔受到其他人的激将，戴着防毒面具，拿着刀，胆战心惊地走了进去。没想到，八脸男是装晕，待到大叔靠近，他一个头锤就把大叔打晕了过去。另一边，宰宪和智秀拿着武器在楼道里摸索，在一扇门前停了下来。门里似乎有幸存者，他们根据门后人模糊爆出的密码打开了房门。没想到，门后正是被八脸男用胶带缠住的男人。两人为其解开了绷带，男人已经被打得鼻青脸肿，我们就叫他眯眼男吧。眯眼男对两人道谢，说自己遭到了八脸男的抢劫，还询问两人外面发生了什么。三人一起走出了房间，可清晰的宰宪却觉得眯眼男有些不对劲。一楼的幸存者商量着前往公寓内的托儿所躲避，可那个等待女儿的母亲正是托儿所的所长。他对恩赫怀恨在心，拒绝了他的提议。恩赫则冷静地分析了局势，建议母亲先想办法活下去，才能找到女儿。母亲气愤地离开了。宰现在处理尸体时，因为眯眼男对于尸体十分熟悉，推测他不是普通的居民，对其产生了戒备。卷发小哥贤秀因为自己产生了变异的征兆，准备继续自杀的计划。他来到窗前，准备跳下去。却发现楼下有一名正吊在空中的男人。这个男人冒险出门，为家中的两个孩子寻找食物，可却被楼外一颗巨大的眼球怪物吓得跌落楼底，死在了孩子面前。贤秀躲在屋内，听着小孩的呼救。经过剧烈的思想斗争后，决定救出他们。他砸下电视，吸引了眼球怪物的注意。怪物冲进了他的房间，缠住了他。正当贤秀以为自己将要死去时，眼球怪物的肢体突然被切断了。救他的是隔壁一位大叔。大叔用纸板和他交流。说：“如果想要救出孩子，就来隔壁找他。”贤秀把小刀缠在木棍上，走了出去。另一边，女歌手智秀三人正在下楼。突然，眯眼男提出离开队伍，自己行动。智秀同意了他。而一楼的幸存者们已经集合到了托儿所。终于安定下来的人们开始介绍自己。突然，秃头大叔冲了进来，说：“八脸男打晕了自己，并逃了出去。”此时，八脸男正踉踉跄跄地爬着大楼外面的楼梯，芭蕾少女也尾随其后。冷酷的八脸男丝毫不理睬少女的搭讪，自顾自地爬楼。不过，两人都担心沾染到怪物血迹的自己也会变成怪物。另一边，男主贤秀找到了大叔，却发现大叔是一个残疾人，这不是坑人吗？不过好在大叔是一名技术精湛的工程师，只要材料充足，可以打造出任何东西。他提出自己可以改造贤秀的武器。另一边，秃头大叔的妻子出现，是一个对丈夫唯唯诺诺的妇人，我们就叫她老板娘吧。
秃头大叔对老板娘拳打脚踢，十分恶劣的命令他去准备食物。而工程师这边，他已经将前秀的木棍改造成了具有电击效果的电棍，因为只有电击才能暂时停止这些不死怪物的行动。工程师提醒贤秀，碰到怪物要立刻逃跑，不要起正面冲突。贤秀想要借走工程师用来打断眼睛怪物的大炮，但工程师拒绝了。他说要把有限的子弹留给自己安详的晚年。贤秀拿着电棍前去营救小孩，可他却碰到了顺风耳怪物，只能藏在电梯井中。这一切都被监控室里的恩赫看在眼里。可公寓突然断电了，怪物发现了贤秀。贤秀一刀刺中了怪物，趁机逃了出去。可怪物的手臂延长突刺，将贤秀打倒在地，幸好没有造成伤害。贤秀躲在墙角，用弹力球制造噪音，让顺风耳怪物失去了判断。随后，自己突到正面，一刀干倒了他。怪物被电得外焦里嫩。另一边，托尔所内的众人发现公寓停电，恩赫对女消防员伊景提议前去配电室探查。善良的伊景选择自己前往。恩赫递给伊景一个无线电，并提醒他注意安全。三小时前，两人正在监控室内讨论。恩赫认为大楼被封锁，并不是要关注他们，而是要保护他们。伊景离开监控室后，恩赫对着监控画面中的怪物若有所思。正当伊景准备下到配电室时，抱着小狗的大妈拦住了他，并警告他下面也许有很恐怖的怪物，因为自己的宠物狗一直对着配电室狂叫。这边，贤秀终于突破怪物的阻挠，来到了两姐弟面前。弟弟还无法接受爸爸死去的事实，贤秀带着姐弟俩逃出了房间。可断后的贤秀却突然面色狰狞，一双突然出现的手搭在了他的手上，他开始狂流鼻血，坐在地上。前面的姐弟俩发现贤秀的异常，关切地回头询问。贤秀关上大门，警告他们赶快离开自己。崩溃的贤秀心里出现了两眼漆黑的另一个人格，这个人格正不断劝说贤秀放弃抵抗，彻底黑化。破碎的记忆告诉我们，贤秀之前曾遭受过严重的校园霸凌。伴随着回忆的不断涌现，贤秀的双眼真的变得漆黑，邪笑着抬起了头。跟他一起的姐弟俩会遭其毒手吗？本集开始。主角贤秀突然陷入了幻境，幻境是那次事故发生之前的景象。贤秀和家人都在车上，可在车上不停受到父亲指责的贤秀突然抱起，将父母和妹妹都骂了个遍。似乎贤秀所遭受的痛苦与家人脱不了干系，他诅咒家人全都去死。随后卡车袭来，贤秀陷入黑暗。随后他在医院醒来，又在天台和一个陌生男人交谈。之前的种种经历都浮现在他的脑海里面，让我们分不清是过去还是现在，虚幻还是现实。醒来的贤秀漫无目的地走在大街上，可街上的行人却一个又一个的消失。公交车站的站牌中，黑瞳贤秀突然出现，蛊惑着贤秀。可姐弟俩中的姐姐的一声呼唤，将贤秀拉入了现实。一个巨大的肌肉怪一拳打破了房门，将贤秀压在了门下。怪物的嘴里念叨着蛋白质。看来他变异之前应该是一个健美运动员。肌肉怪打破了墙壁走了进来，两个小孩的身影在肌肉怪的对比下显得异常渺小。正当肌肉怪快要抓到姐弟俩时，苏醒的贤秀抓住了肌肉怪的脚。黑瞳的他此时是变异的状态，但贤秀还是招呼姐弟俩赶快逃跑。肌肉怪回头将贤秀踢到了墙里，一拳拳打在贤秀头上。此时，宰宪提着武士刀冲上前来，干净利落的三刀砍在肌肉怪的背后。女歌手智秀趁机将贤秀从墙里拽了出来。受到如此严重的伤害，贤秀看上去仍然完好无损。看来变异给了她强大的抗击打能力。被救出的贤秀双眼慢慢由黑变白，退出了变异状态。智秀提着球棒想要将变异的贤秀杀掉，却被善良的宰宪阻止。贤秀摆脱两人，帮助他寻找姐弟俩。这边回到房间里的八脸男发现被他抓住的眯眼男逃了出去，而逃走的姐弟俩此时正在楼道里躲藏。弟弟害怕到小便失禁了，姐姐贴心地鼓励了他。正准备继续前行时，顺风耳丧尸出现在了他们面前。这边，贤秀三人也踏上了寻找小孩的路程。姐姐想起之前贤秀有关顺风耳丧尸的叮嘱，捂住了弟弟的嘴巴，不发出一点声音，站在原地一动不动。顺风耳丧尸离开了，可背后肌肉怪却找到了他们。幸好他发出的声音吸引了顺风耳丧尸，被他的手臂刺中了胸口。姐弟俩趁机溜走了。看不见东西的顺风耳不知道自己挑衅了一个多么强大的怪物，肌肉怪抓住他的手，堵在墙上就是一顿胖揍，然后被肌肉怪像丢垃圾一样丢出了大楼。姐弟俩只能来到十五楼，不断敲着房门，希望有人搭救。然而，空旷的十五楼一个人都没有。此时，肌肉怪沉重的脚步越来越近，姐弟俩颤抖着跪在了地上，等待死神降临。正在肌肉怪向他们走来的时候。第一集里那个失去孩子、精神失常的母亲推着婴儿车出现，挡在了他们中间。另一边。
在配电室的女消防员一井找到了开关，重启了电力。可配电室破损的铁丝网却暗示一井可能遇到怪物了。在房间里的巴里男用胶带绑住了身上的伤口，他叼着烟，看着电脑屏幕上眯眼男用血写下的十分挑衅的留言：“后会有期，王八蛋！”突然，电脑屏幕切换，总统正向全体国民致辞，宣布国家进入了紧急状态。伴随着总统的声明，配电室内的一井突然被神秘怪物的视线拖进了迷雾中。那名精神异常的母亲阻拦着肌肉怪，肌肉怪狞笑着将弱小的母亲打飞。正在观看直播的众人发现，电视里的总统竟然也变异成了怪物，怒吼着所有人都要死。随后，总统被蹲守现场的军队就地枪决，直播也被掐断了。看来政府也崩溃了，人们陷入了更大的恐慌。被肌肉怪打晕的精神病母亲迷迷糊糊中，似乎在婴儿车看到了自己的孩子，可肌肉怪一脚将婴儿车踩扁了，母亲发狂地大叫了起来。他站起身，又被肌肉怪一拳打进了地面。姗姗来迟的钱秀等人目睹了这一幕，他们招呼姐弟俩赶快跑过来与他们会合。肌肉怪回头准备攻击他们，没想到精神病母亲也发生了变异，他没有死去，反而两眼变成黑瞳，扑到了肌肉怪的背后，捆住了肌肉怪的脖子。女歌手智秀冲上去给了肌肉怪一闷棍，接着小贤秀他们带着小孩逃走，宰线也提着武士刀加入了战斗。暴怒的肌肉怪将变异的精神病母亲甩到地面上。在线持刀走上去与肌肉怪对峙，并将肌肉怪引走。这边智秀发现精神病母亲在逐渐加深变异，她警惕地提着球棒，却没想到母亲起身的第一件事就是询问孩子们的安危。看来她也像男主贤秀一样克服了变异。贤秀带着姐弟俩来到了工程师大叔的房间，另一边肌肉怪正在楼道里和在线展开了追逐战。他来到一扇窗前，摸着武士刀对着天主祈祷。突然向旁边一闪，肌肉怪惯性太大，径直的冲出了大楼，危机解除了。而另一边，精神病母亲的黑瞳逐渐变白，她恢复了正常。智秀这才放下了球棍，将其救起。精神病母亲来到了工程师大叔的房间，向姐弟俩腼腆的打了招呼。另一边，智秀找到了引开肌肉怪的仔线，责怪他不应该冒如此巨大的危险。他们来到了智秀的家里，看着房内凌乱的景象，仔线还以为有外人闯了进来。贡献了全剧为数不多的笑点。智秀收拾着家中有价值的物品，在线询问他是否要带上贝斯。看着贝斯，智秀也陷入了回忆。这把贝斯正是他那名上吊自杀的朋友留给他的。智秀最终带上了贝斯。在托儿所中，那名幸存下来的黄发男与另一名幸存者眼镜学生交流。可怜的眼镜学生寒窗苦读五年，好不容易被录取，却碰上了灾难爆发。黄发男安慰学生，世界还没有灭亡。一旁的宠物狗大妈还在播放那段瘆人的总统变异录像，被黄发男呵斥关掉，随后离开了。恩赫向他询问自己的妹妹恩佑，也就是芭蕾少女的下落，才发现恩佑已经消失了很长时间了。恩佑此时正躺在自己的房间里，用胶带绑住了自己受伤的脚踝。他看着墙壁上的芭蕾舞裙，若有所思。旁边的画上是一双受伤的脚，看来恩佑应当是一名因伤退出的芭蕾舞者。他用小刀划烂了舞裙，仿佛在与过去的自己诀别。不过，看着稀碎的舞裙，恩佑还是流下了眼泪。在工程师大叔的房间内，会合的幸存者正难得享受着晚餐。工程师询问姐弟俩的名字，弟弟名叫金英秀，姐姐名叫金秀英。不过，为了方便，之后还是叫他们姐姐和弟弟吧。姐弟俩的名字是他们的爸爸取的。想到爸爸，弟弟又哭了起来。在座各位都是直男直女，不懂如何安慰孩子。好在还有精神病母亲。他接过了照顾孩子的任务。工程师大叔本想聊天活跃气氛，奈何嘴巴实在太笨，让餐桌陷入了悲伤之中。另一边，被神秘怪物拖走的女消防员一井，此时被一团丝线包成了人蛹，倒吊在天花板上。门外，一名神秘的男子驻足观望了一会儿，便走开了。看样子，就是第一集中首先变异的保安。恩赫仍然坐在监控室内观察情况，他似乎知道伊井遭遇不测，但却向前来询问的士兵小哥隐瞒了情况。回到了一四零八，疲惫的贤秀等人选择轮流站岗休息。轮到男主贤秀站岗了，他向智秀说道：“要是自己变成了怪物，请务必要杀死自己。”镜头切到外面的世界，此时已是一片废墟。而在一楼大厅，秃头大叔突然将自己的超市锁了起来。原来他心疼自己的财产，不想与其他人分享食物。正当众人在门外央求秃头大叔开门时，那个可疑的灭眼男提着行李箱，衣着整齐地下了楼。他打开行李箱，里面竟然是一堆食物。这一举动赢得了众人的好感。可灭眼男真的是一个好人吗？一旁的宠物狗大妈眼尖地发现了灭眼男行李箱内竟然有血迹，他的宠物狗也对着灭眼男吼叫。
，于是他没有接过食物，选择了远离。前面安慰眼镜学生的黄发男正透过缝隙向楼外望去，发现楼外一片寂静，似乎没有危险。他打算离开公寓，眼镜学生也央求他带上自己。此时，公寓里突然响起了每天早上都会播放的广播，人们招呼恩和连忙关上广播。那位等待女儿的托儿所所长母亲趁机起身，来到监控室，她竟然偷偷打开了大门，想要出去。监控室内的恩赫用广播号召还在房间内的幸存者来到一楼集合。芭蕾少女恩佑和一四零八的主角一行人都听到了广播，广播被莫名的信号干扰了。恩赫走出房间，发现了大门被打开，那名母亲的女儿竟然真的跑了过来。不过，正当小女孩即将进入公寓时，她狠狠地摔了一跤，摔伤了脚。恩赫陷入了困难的抉择：是关掉大门，还是拯救所长母亲的女儿呢？危难关头，那名士兵小哥毅然冲了出去，想要救回小女孩。然而导演可不愿给我们好的结局，一条巨大的触手突然刺穿了士兵小哥和小女孩的身体，正是第一集中那个高大的触手怪物。母亲眼睁睁地看着自己的女儿被怪物吸食着血肉，发出了尖叫。门外，士兵小哥和小女孩的尸体被甩到地上，十分凄凉。恩赫神情呆滞地望着门外的尸体，随后反应过来，用信件箱堵住了卷帘门。几乎是同一时间，触手怪物口中的触手刺穿了信件箱，就在恩赫的眼前。一向冷静的恩赫，此时也被吓得神情呆滞，一动不动。直到怪物收回触手，才大口喘着粗气。托儿所所长母亲跪在地上痛哭起来，怒斥恩赫害死了他的女儿。但恩赫正遭到巨大的精神冲击，完全不理会他。另一边，在房间内的女歌手智秀和国文老师宰宪与贤秀和工程师大叔告别，他们准备听从广播下到一楼。工程师贴心的给宰宪准备了一个铁制盾牌。贤秀被智秀临别的话打动，决定和他们一起下楼。剩下工程师大叔、精神病母亲和姐弟俩小孩。画面来到一个陌生的房间内，出现了新角色：一位面色坚毅的老军人和一位美丽的少女。少女看起来是他的护理员，细心的喂着老人吃药。听到广播的老军人决定去往一楼帮助幸存者，可少女显然担心老军人不愿他离开。这时的一楼大厅，众人正陷入极度的悲伤中。失去女儿的母亲瘫坐在地上，眼神空洞的看着忙碌堵上大门的人们，仿佛失去了生命一般。秃头大叔的妻子、老板娘和宠物狗大妈看着他十分心疼。两人在聊天时，宠物狗大妈透露，消防员伊锦和未婚夫一起住在公寓里。可未婚夫却在婚礼前夕离奇的死去了。老板娘完全想不到，看起来沉着冷静的伊景竟然有如此悲惨的经历。她担心起了伊景的安危。此时的伊景是生是死呢？在配电视中，神秘怪物现身，竟然是一只巨大的变异蜘蛛。他来到伊景的位置，却发现伊景脱掉了衣服，逃离了蛛网。身手矫健的伊景身着运动内衣和内裤，爬进了通风管道，紧翘的胸脯和修长的双腿展露无遗。蜘蛛怪物也跟着钻进了通风管道。伊景在管道内穿梭，常年运动造就的完美身材给了他极大的帮助。伊景躲开了蜘蛛怪物的追杀，正准备跳进一个房间时，蜘蛛怪物突然回头，吐出蛛丝，将伊景缠住。伊景挣扎着打破旁边的小窗，用玻璃碎片割断自己的头发，才逃出升天。摔倒在地的他出现了幻觉，看着地上的手机，他死去的未婚夫竟然给他打来了电话。另一边，秃头大叔正和长发小胡子在厕所聊天，小胡子抱怨恩赫毫无人性。而秃头大叔难得站在了恩赫这边，他说：“是恩赫救了我们所有人。”没想到，待他们离开后，恩赫竟从厕所隔间里走了出来。士兵小哥和小女孩的死给了恩赫很大的刺激，不过他随即调整好状态，走出了厕所，见到了死里逃生的消防员伊景。伊景一瘸一拐地走了过来，照面便给了恩赫一拳。他知道恩赫早就发现配电室有怪物，故意让自己前去探查。此时，电视又开始了直播。一名严肃的女军人向居民宣布非常时期，军方已经接管了政府，并警告某些人会变异成怪物，推测原因与人类的欲望有关，而非传染病。只有在出现征兆之处，到彻底变成怪物之前，这段时间才能被杀死。军方称这段时间为“黄金时间”。尽管军方声明局势仍然可控，但外面的废墟和坠毁的直升机，暗示事态已经十分严重了。在一楼观看直播的众人就当前的形势发生了争吵。此时，被箱子封住的楼梯口传来异响，原来是恩赫的妹妹恩佑下楼了。男主贤秀和女歌手智秀以及国文老师宰宪也在下楼的途中。他们在楼梯口发现一具刚死不久的尸体，智秀直接将尸体口袋中的食物拿了出来。在这样的末世，保住性命才是最重要的呀。突然，贤秀被一个极其快速的生物攻击，径直坠下了楼梯间，掉在了一楼的恩佑面前。大片鲜血染红了整个地板，恩佑吓得捂脸大叫。
昏迷中，贤秀又进入了回忆的幻境。他来到父母的遗像前，痛哭流涕。身后漠然的众人正说着刺耳的话。贤秀的眼睛又变成了全黑。随后，他被拖了出去。再次醒来时，身边是少女恩佑。他将贤秀救到了一楼。贤秀急切地询问同行的智秀和宰宪是否安好，得到肯定的回答后，才放下心来。哥哥恩赫进来了。告诉玄秀，他从酒楼掉了下来，却只是昏了过去。面对具有超高恢复能力的玄秀，恩赫似乎有其他的计划。果然，恩赫召集众人来到大厅，叫他们为玄秀的去留投票。众人知道玄秀是变异人群，都十分害怕。秃头大叔率先举手，赞成赶走玄秀，而少女恩佑则投了反对票。恩赫喝止了争吵的两人，重申此次投票为不记名投票。因为参与投票的各位等于参与了杀人的过程，这番话打动了在场的人。可秃头大叔仍然站起来，劝说众人投赞成票，还威胁反对他的宠物狗大妈。不过大叔也是个欺软怕硬的货，消防员一紧一出场，他就没了嚣张气焰。工程师大叔这边，变异过的精神病母亲正在悠闲地切着菜，可突然他脸色一变，手中的刀切得越来越快，他的眼睛变成了全黑，看向了一旁熟睡的姐弟俩。另一边，匿名投票已经进入了尾声。赞成赶走贤秀的有八票，反对票数也来到了八票。恩赫打开了最后的关键性的一票，竟然是一张废票，场面陷入了尴尬。恼羞成怒的秃头大叔命令长发小胡子去赶走贤秀，他愤怒地说：“贤秀根本不是人类，赶走他自然也不是杀人。”戏剧性的一幕出现了，大怒的秃头大叔自己竟然也开始流起了鼻血，他也开始了变异，真是自食其果呀！他捂着鼻子撞到了贤秀，贤秀看着一直针对自己的大叔，没有半点好脸色。黑化的他想要投下赞成票，这样秃头大叔就会和自己一起被赶走。大叔直接晕了过去，贤秀也随即恢复正常。贤秀和秃头大叔被隔离起来了，其余众人在讨论他的遭遇和这场灾难产生的原因。一名短发女孩说：“这是神将下的惩罚。”少女恩由一脸嘲讽的看着慌乱的众人。说道：“不知道谁会是下一个。”远处的密眼男则饶有兴致地看着眼前的闹剧。隔离室内，秃头大叔醒了过来，他央求贤秀告诉自己抵抗变异的秘诀。贤秀也爱莫能助。隔离室外，宠物狗大妈正安慰着失去丈夫的老板娘。老板娘虽然平时遭受秃头大叔的家暴，可此时也仍然有些伤感。伊井拦住宠物狗大妈和短发女孩，询问士兵小哥的下落。大妈告诉伊井在门口发生的悲剧，伊井的心情沉重了起来。他坐在地上，摸着脖子上挂着的订婚戒指，回想刚才遇到的幻境。善良的老板娘给他拿来了一个罐头。伊井在吃的时候突然干呕了起来，却只是说自己胃不太舒服。另一边，所长母亲看着手机里女儿的照片，陷入了悲痛。智秀坐到了她的身边，安慰她，并用自己的经历鼓励她好好活下去。智秀手机里也有她和那名上吊自杀的男人的合照。原来那个男人是她的男朋友，难怪智秀如此重视那帕贝斯。智秀来到厕所，望着自己的球棒，回忆起了男友教自己打棒球的时光。她洗了洗脸，恢复了清醒。恩佑来到她的身边，嘲讽起了智秀。恩佑认为智秀的安慰不过是雪上加霜，根本没有作用。智秀也骂恩佑是疯女人，两位美女之间火药味浓厚。此时，眯眼男正神色诡异地啃着手指。突然发现八脸男站到了他的面前，八脸男终于找到了他。他抽着烟来到眯眼男面前，几拳就将眯眼男打倒在地。眯眼男奋起反抗，可在武力担当的八脸男面前毫无挣扎之力。眯眼男只得逃跑。他来到幸存者面前，指着自己被八脸男打出的鼻血，说道：“自己好像变异了，请求众人将自己隔离。”宰先拿着刀来到眯眼男面前，问他是不是有其他原因。八脸男也找了过来。宰相拦住了想要上前的八脸男，眯眼男趁机关上了隔离室的大门，还暗中对八脸男发出了挑衅的目光。这眯眼男实在不像是个好人。贤秀从隔离室醒来，发现眯眼男正笑嘻嘻地看着自己。他向贤秀问道：“变成怪物的感觉是什么样子？”他自己也想拥有像怪物一样强大的力量，着实是个心理变态。门外的八脸男把一切都看在眼里，不过已经不重要了。他在刚才的缠斗中偷走了眯眼男腰间的钥匙。看来某个房间里隐藏着眯眼男的真相。另一边，老板娘找上了伊井，将一个验孕棒给了他。细心的老板娘察觉到伊井的干呕，恐怕不是胃疼这么简单。宰县作为虔诚的天主教徒，此时正在大门为死去的士兵小哥和小女孩默哀。恩赫找上了他，询问他的盾牌是谁做的。看来恩赫很需要工程师的帮忙。画面来到工程师这边，他正在做着手活，姐弟俩中的姐姐跑过来。说那个精神病母亲已经在厕所待了一个小时了。察觉到不对劲的大叔将姐弟俩护在身后，拿着大炮打
开了大门，却见到了他意想不到的情景。门的后面是一个硕大的子宫，子宫当中隐隐约约有着生命的影子。这个新生命的心脏在强力的震动。恩赫进入隔离室，找到了男主贤秀。他直言，贤秀的能力可以承担很多危险的任务。他力保贤秀也是出于这个原因。现在他要贤秀去往十四楼，将工程师大叔带下来。工程师大叔这边，他拿枪对着精神病母亲变异的硕大子宫，始终无法扣下扳机。他回忆起之前和母亲的聊天，他告诉大叔，如果自己变成了怪物，请一定要杀死他。但看着子宫内的生命，大叔最终还是心软了。他关上了厕所门，对姐弟俩说：“你们的阿姨已经离开了。”另一边，那名失去女儿的托儿所所长母亲找到了巴脸男，希望巴脸男可以想办法把她弄出去。巴脸男直接推开了她，来到楼梯口，想要上去。扒手楼梯口的眼镜学生根本不敢拒绝，巴脸男直接扒拉掉了封住楼梯口的柜子，走了上去。钱秀也紧随其后，准备将工程师大叔带下来。在隔离室内，听说自己的超市已经被幸存者当成了公共仓库。秃头大叔正对着前来送饭的老板娘妻子大发雷霆。在楼梯间的贤秀回忆起上楼之前恩赫对他说的话。恩赫告诉贤秀，工程师大叔才是首要目标，必要时要放弃孩子，保证工程师大叔的安全。看到两人惨死在自己面前后，恩赫进化的更加理性和冷酷了。已经找到恩赫，怒斥他只是在利用贤秀。而恩赫说自己只是为了大家的安全。处在人类和怪物中间的贤秀将是他们最强大的武器。恩赫告诉伊景，自己本打算在投票结果上作假来保下贤秀，没想到投票结果出乎他的意料。恩赫暗示伊景，那些投下反对票的人极有可能和自己是同样的想法，他们也想利用贤秀来保护自己。没想到女歌手智秀一直在旁边偷听。恩赫说，这场灾难让幸存者人人自危。他给伊景看了自己在灾难爆发之初看到的那篇博客。说明有人早在灾难爆发之前就预知到了这件事情。伊锦看着博主的名字，突然发现这个名字竟然正是自己未婚夫的博客主页。看来他的未婚夫也是一个极其重要的角色。听到两人谈话的智修明白，一直待在公寓内绝对会作茧自缚。他准备自己寻找活路。这边正在上楼的贤秀突然黑化，他打开一扇门，兴奋地对巴脸男说：“里面有怪物。”巴脸男将贤秀拉住，一拳打在他的肚子上，将其打醒，可为时已晚。门后，一只巨手将巴脸男拖了进去，贤秀追了上去，大叔却已经不见踪影，而贤秀自己也碰上了一个双腿强健、长着一颗硕大心脏的丧尸怪物。没想到，上一集里出现的老军人和他的护理员也在抓捕这个怪物，他们碰到了贤秀，发现巴脸男也躺在这里。那个巨手的主人是一个躺在地上的变异怪物，他的儿子被刚才出现的短跑丧尸杀死了。他痛恨自己没有抓住儿子的手，强大的执念让他变异成了拥有巨大手臂的怪物。他只用手臂来抓住人类，对他们并没有恶意。老军人将贤秀和巴脸男救到了自己的房间里。醒来的巴脸男不顾众人的劝阻，执意继续前行。老军人突然拿着手弩对着贤秀，他发现贤秀变异者的身份，要求贤秀立刻离开。贤秀默默地收拾东西，准备出门。没想到老军人只是对其开了个玩笑，他并不介意贤秀的身份，还要求贤秀带上自己去十四楼解救工程师大叔和小孩。贤秀并不相信老军人的话，他认为世界上没有想死的人。老军人没有在意贤秀不礼貌的语气，反而对贤秀说：“不畏惧死亡和想死是两码事儿。”他不想死，但也不怕死。这位老军人真是活得通透啊！隔离室这边，醒来的秃头大叔发现老板娘站在他面前，老板娘背后藏着一把刀。回想起自己遭受的家庭暴力，他对秃头大叔咬牙切齿的低声咒骂，可秃头大叔毫无察觉，还是对老板娘恶语相向。老板娘最终还是没能狠下心，退了出去。出去之前，他还对向其打听消息的米野男说：“巴脸男已经上楼了，让其不要担心。”听到这个消息，米野男紧张了起来，他发现自己的钥匙已经被巴脸男顺走了。巴脸男来到了米野男的房间，反反找找却没有发现。他摔门而出，却在隔壁房门停了下来。直觉告诉他，这个房间也许有他想要的东西。果然，手中的钥匙打开了房门。巴脸男发现这是一个照片冲洗室，血红的灯光下，一张张被折磨的儿童照片挂在墙上，十分悲惨。原来，与阳光的外表不同，米野男实际上是一个专挑儿童的变态杀手。想必这就是巴脸男一直寻找的东西了。他看着照片中一个小女孩，眼里泛着泪光。贤秀和老军人找到了工程师大叔，他得知了精神病母亲怪物化的消息。另一边，恩赫正在监控室内梳理公寓内幸存者的信息。随后，他打开广播，向幸存者发出激励演说。智秀和国文老师在线正在制作呼救标语。厕所里的伊景发现自己真的怀孕了。
，工程师打入房间内的子宫孕育的生命，发出强大的心跳，仿佛在彰显生命的顽强。知道自己的秘密被发现的蜜眼男，发狂地割着自己的手掌，以此来证明自己没有被感染，逃出了隔离室。出来的他一反之前彬彬有礼的常态。没有理会上前搭讪的众人，而是径直冲向厕所，拿出自己藏好的锤子。他明白自己已经危在旦夕了。果然，八脸男一脸煞气地来到了一楼，径直去找蜜眼男。宰线想要阻拦他，也被他一把推开。不过，八脸男的手机掉在地上，被宰线捡到，上面似乎有什么消息。蜜眼男藏在墙角，一锤子偷袭了八脸男。然而，两人之间武力差距过大。八脸男回身，一手夺过锤子，反制住了眯眼男。眯眼男踉踉跄跄地向众人呼救，八脸男却不为所动，又是一锤把眯眼男的腿打断了。眯眼男躺在地上，嘴里不停咒骂。八脸男似乎回忆起了自己的往事，随后他跪在眯眼男身上，一锤锤打在眯眼男的头上，将其打得血肉模糊，稀碎的血肉混杂着铁锤沉闷的击打声和八脸男破碎的回忆。他不愿罪大恶极的眯眼男死得如此轻松，将半死不活的眯眼男拖到了公寓门口，打开大门，门外大雨滂沱，他将眯眼男拖到了高大触手怪出没的洞口里。随后，八脸男将之前死去的士兵小哥和小女孩的尸体搬回了公寓。可见，八脸男其实本性十分善良，大仇得报，他想要关上大门，自己在外面迎接死亡。国文老师宰线却拦住了他关门的双手，救下了他。身负重伤的八脸男最终晕倒在了门口。所长母亲抱着女儿的尸体，失声痛哭。另一边，在托儿所内，秀英英、秀姐弟俩怀念着自己的爸爸。所长母亲走了过来，他们三个都失去了自己生命中的支柱，抱在一起发泄着情感。尸体被救了回来，众人为死者举行了葬礼。所长母亲因为年幼的姐弟俩重新振作了起来，而善良的老板娘仍然在担心衣锦度中的孩子。公寓内的一切都开始步入正轨。所长母亲开始照顾姐弟俩的日常生活，工程师大叔负责起了公寓防御设施的修建，钱秀仍然每天都进行着恩和安排给他的危险任务。只不过，面对生存危机，人类是选择进化成更高等的生物，还是继续保持人类身份呢？这是恩和的担忧。而在公寓之外，那只高大的触手怪物正在吸食眯眼男的尸体。突然，一只巨大的手将其抓走，听声音，应当是那个给主角团造成了不少麻烦的肌肉怪。他变得越来越强大了。我们来到了八脸男的回忆当中。年轻时的八脸男找到了一个男人，结合上一集里八脸男破碎的回忆，我们得知这个男人放火烧死了八脸男全家，只有他一个人幸存了下来。最终，法院却因为无作案前科，只轻判了男人。八脸男质问男人为什么要那么做，男人却轻佻的回答：“只是为了好玩。”看来也是个反社会人格。八脸男认为男人并没有得到应有的惩罚，怒不可遏的他举刀杀死了男人。随后，八脸男辗转漂泊，成为了一个拿钱办事的混混。在灾难爆发的一个月前，他正在建筑工地上干活。一个老实巴交的民工找到了他，民工的女儿至今下落不明，而眯眼男有很大的嫌疑。不过，法院最终以证据不足为由放过了眯眼男。民工不甘心，想拜托八脸男搜查女儿的下落和眯眼男的犯罪证据。八脸男本不想管这趟闲事，可民工与他相似的遭遇打动了他，随后便有了在公寓里发生的一系列事情。回忆结束，突然惊醒的八脸男发现自己躺在床上，睡梦中的他因太过激动掐住了面前少女的脖子。这名少女正是老军人身边的护理员，护理员没好气的离开了，而他的哮喘因为八脸男无意间的攻击发作。另一边，老军人正在用望远镜鬼鬼祟祟的向外探查，他心爱的摩托车还停在外面。护理员过来，为了打消老军人逃出公寓的念头，他想要收走老军人脖子上的摩托车钥匙，在老军人的软磨硬泡下方才罢休。老军人问他喷雾剂是否还充足，护理员为了让老军人放心，说还充裕得很。镜头回到公寓里，众人对杀了人的八脸男十分害怕，尽管他杀的人死有余辜，但还是在其他人心中引起了恐慌。所长母亲找到了八脸男，谢谢他救回了他女儿的尸体，想用金银首饰来报答他。八脸男却丝毫不在意金钱，直接走掉了。他来到坟前，刨开坟，将民工交给他的女儿的玩偶埋葬，又烧掉了民工女儿的照片和给他的报酬。民工在不久前其实已经自杀了。他叫八脸男不用继续调查，可八脸男对命运悲惨的民工有很深的感情，他埋怨自己没能及时救出民工的女儿。宰线坐到了八脸男身边，将他掉落的手机还给了他。看到手机简讯的宰线知道了事情的来龙去脉，他安慰了八脸男，并代表公寓的幸存者接纳了他。此时，在厕所内，智秀突然狂涌鼻血，似乎马上要变异成怪物了。他走出厕所，吓得众人连忙逃窜。
，恩赫突然跑出，吹着口哨拉下了安全警报，在线提着刀与智秀对峙，慢慢将他引到一处空地。突然，地上的陷阱将智秀网住，掉到了空中。少女恩又嘲讽地鼓起了掌。原来这只是一场演习，而伊景没有参加演习。他提着一把消防斧进入了一个被锁住的房间，这个房间正是他逃脱蜘蛛怪物追杀时手机掉落的地方。画面来到了伊景的回忆，灾难爆发的两个月前，他正在未婚夫的办公室内与其打情骂俏，场面十分温馨。突然，他发现了未婚夫的博客，正是之前恩赫给他看的那篇神秘博客的主页。回忆又中断了，伊景走了出来。恩赫突然宣布赶走伊景，因为伊景太过我行我素。伊景倒十分坦然，还谢谢恩赫赶走自己。老板娘很担心怀孕的伊景。不过，伊景从房间内拿回了手机，想必之后他要出发寻找未婚夫隐藏的秘密了。另一边，在厕所里整理仪容的智秀又碰见了恩佑，两女相见又是一番唇枪舌战。跟他们相比，伊景倒是干脆的多，他直接借走了老军人的摩托车钥匙，骑上摩托车便离开了公寓。老军人在屋内十分心痛，他问恩赫为什么要赶走伊景，恩赫却说是为了还他的人情。看来这一切都是恩赫和伊景商量好的结果。画面转到仔宪和八脸男，两名惺惺相惜的武力担当正在一起喝酒。仔宪凭借自己天主教徒的身份开导八脸男，让他同自己一起保护公寓内的大家。另一边，所长母亲则在教导年幼的姐弟俩念书认字，而恩赫为公寓起草了一份生存守则。幸存者们两两一组，组成巡逻部队。老军人是个乐天的顽童。他见黑板上没有他的名字，便与旁边的弟弟英秀组成了秘密探员部队，而公寓内的饮食也成了固定分发。不仅如此，每晚八点还要全员测量体温。而贤秀不在普通人之列，他负责在公寓各个楼层收集各种必需物品。不过显然他并不喜欢这份工作，每次完成任务后，贤秀都会自觉地回到隔离室，将自己关起来，十分可怜。负责看守隔离室的工程师大叔看不下去了，他来到恩赫面前，反对将贤秀当做工具人。恩赫知道这样做不对，但贤秀毕竟十分危险。更重要的是，公寓内的人们都很需要他。果然，在隔离室外，人们又将自己所需要的东西写在纸上，拜托贤秀寻找。贤秀又一次拿起武器，踏入了公寓的上层。经过这么多次的冒险，贤秀已经学会在沿途布置安全警报和标记了。突然，安全警报被触动了，那个速度极快的短跑丧尸抓到了他。这边，幸存者们正在吃饭。他们讨论着贤秀为什么还没回来，是不是遇到了危险？不过黄发男倒不关心，他认为贤秀怎么样都不会死的。这时，一声急促的口哨打破了气氛，那个短发女生正望着面前的黑影，惊恐地吹着哨子。原来，隔离室内的秃头大叔终于还是变异了，他成了一个浑身长毛的怪物。看来，生前对于头发的执念使他长出了大量毛发。平日里温顺的老板娘一反常态。他拦住众人，一个人拿着铁棍上前，一棒敲在了他的头上。人们都被爆发的老板娘吓住了，秃头大叔也被老板娘打得恢复了神智。他断断续续地请求老板娘杀了他，老板娘眼含泪水地满足了他的要求，风一般地捶打着他的脑袋。这时，逃离短跑丧尸的贤秀也下了楼，看到秃头大叔的尸体和痛哭流涕的老板娘，同为变异者的他有一种兔死狐悲的感觉，内心的黑暗人格不断地诱惑着他。随后，她头也不回地离开了。丈夫死了，老板娘仿佛解开了禁锢。她坐在地上抽起了烟，回忆丈夫死前对自己说的最后一句话，竟然是为自己的家暴行为道歉。老板娘无助地哭了起来，埋怨秃头大叔为什么到最后才说对不起。看来，多年的夫妻生活还是铸就了深厚的感情。公寓内发生大事，而伊景在做什么呢？原来，他来到了未婚夫生前工作的大楼。脑海里回想起意外发生时，他正作为消防员前来扑灭火情。他执意想要找到未婚夫的遗体，但领导不允许他进入大楼。伊景也一气之下辞掉了消防员的职务。此时，伊景回到了这所埋藏秘密的大楼。他来到未婚夫的办公室，找到了他的平板，密码是他们计划结婚的日期。伊景打开了平板，在里面发现未婚夫的秘密。原来，未婚夫也早就发生了变异，但他一直在抵抗。并发现了，只要撑过十五天就能成为特殊感染者。为了解决困难，未婚夫似乎自愿成为了军方的研究对象。此时，突然出现子弹上膛的声音，一把手枪正对着他的额头，而手枪的主人赫然便是之前在电视里宣布接管政府的女性士兵伊景。就这样被军队带走了。公寓里的情况也十分不好，不仅停电了，食物和水源也宣布告急，众人快要失去信心了。隔离室内的贤秀还在与黑暗人格做着斗争，幸好他又一次成功抵挡了黑化的引诱。
，钱秀醒来，发现恩佑坐在他的身边。恩佑对钱秀是恨铁不成钢，他告诉钱秀，要是不想继续被欺负，就得在众人面前爆发一次才行。说完，恩佑还细心的为钱秀贴上了创口贴。他告诉钱秀，尽管他不会受伤，但还是要贴上创口贴来向众人表达自己的疼痛。恩佑出门，碰到前来寻找贤秀的智秀和哥哥恩赫，他怒斥两人不要再去打扰贤秀，还说智秀只会袖手旁观。智秀回嘴，恩佑恶狠狠地骂了句脏话。恩赫走上前来，十分罕见地给了恩佑一耳光。恩佑冷冷地离开了。而恩赫寻找贤秀的目的，并不是让他去找补给，而是对贤秀说出了自己的计划。原来公寓已经日渐窘迫。他希望贤秀前往地下停车场寻找出路，在停车场的贤秀突然遭到蜘蛛怪物的袭击，生死未卜。伊井这边，他被军队抓住，严刑拷打前来的目的。伊井询问他未婚夫的下落，军人告诉伊井，他的未婚夫成为了实验对象，是生是死都已经不重要了。伊井知道自己一旦失去利用价值，便会被杀死。想要活着找到未婚夫的伊井，为了不被灭口，告诉军队自己知道哪里有正在抵抗怪物化的人，他所指的人正是贤秀。此时的贤秀被蜘蛛怪物缠住，挂在天花板上，一团绿色的粘液爬到了他的身上。迟迟不见贤秀归来的恩赫一行人，组织队伍也来到了停车场。二端跑丧尸竟然也在停车场休眠，众人默契的不发出一丝声响。随后，他们发现了贤秀，绿色粘液也瞬间褪去了。另一边，监控室内的工程师大叔突然听到天花板传来声响，那个蜘蛛怪物竟然使用了调虎临山之计，潜进了大楼里面。他发现了姐弟俩中的姐姐秀英，正疯狂地追逐着他。停车场这边，众人救出了贤秀，准备返回。路上，智秀突然痛苦地捂着自己的肚子，他的武器掉在了地上。这下可糟了，果然，短跑丧尸被唤醒了，开始攻击恩赫一行人。恩赫反应迅速，一箭射中了他的脑袋。而公寓内，工程师大叔吸引走了蜘蛛怪物，可自己在逃跑途中摔翻了轮椅。他艰难地爬到之前准备的陷阱开关处，可为时已晚。蜘蛛怪物在被陷阱捉住的同时，也捉住了秀英，被恩赫一箭射中头颅的短跑丧尸恢复了过来。恩赫被宰线拉到了车底躲避。车外，短跑丧尸如同羚羊一般强壮的下肢出现在他们眼前，带来极大的压迫感。恩赫用随身携带的车钥匙按响开关，短跑丧尸在发出声响的汽车间来回穿梭，两人趁机逃了出去。另一边的智秀三人却不幸被坑，他们恰好跑到了一辆启动的车前。就在短跑丧尸即将冲到他们面前时，恩赫驾驶着汽车把短跑丧尸撞飞了。宰线将三人救上了车，随后一路狂飙。汽车的声音惊醒了停车场内无数的丧尸怪物，有一个怪物还扒上车抓住了智秀的头发。智秀拿起武器怼飞了怪物，可越来越多的怪物爬上车。恩赫撞向沙丘，随后拿起武器下了车。小喽啰们被他们轻松解决掉了，可身后的短跑丧尸仍然是个大威胁。幸好老军人突然拿着喷火器出现，将短跑丧尸烧成了火人。周围其他怪物也被老军人一一解决，停车场的危机暂时解除，可公寓内的危机却没有过去。工程师大叔正与蜘蛛怪物抢夺着姐姐秀英，其他幸存者们完全忘记了演习时的步骤，躲在房间内不敢出去。只有老军人的护理员和恩佑有胆量出去营救。蜘蛛怪物此时已经挣脱了束缚，姐姐秀英也趁机逃掉了。可地上的工程师大叔却被蜘蛛怪物抓住了双腿，威力巨大的大炮此时也突然哑火。危急关头，恩佑和护理员出现，拉住了蜘蛛怪物身上残留的绳索。在他们俩的刺激下，其他幸存者也出来帮忙。蜘蛛怪物最终被重新吊了起来。姐姐秀英拿着燃烧瓶砸向了蜘蛛怪物，怪物不停地挣扎。护理员的哮喘突然发动，痛苦地跪在地上。幸好恩赫一行主要战力回归。贤秀拿着电击棒，狠狠地刺向了蜘蛛怪物，将他电得外焦里嫩，没有了动静。解决危机的贤秀身负重伤，但仍然只是默默地走开了。不过，贤秀的英勇行为赢得了众人的尊敬。恩赫让他选择是留在格林市，还是和大家一起生活。可贤秀最终还是进入了格林市。大战后的众人都十分颓废，宰现在战斗中也伤到了右臂。护理员尽管自己身患哮喘，但仍然尽心为其他人治疗。不过，他很看不惯八脸男生无可恋的样子，叫他不要影响到为了生存而奋斗的其他幸存者。八脸男似乎对护理员有些好感，难得让他为自己进行治疗。护理员看着八脸男伤痕累累的身体，既震惊又心疼，两人之间似乎产生了某种莫名的情愫。另一边，贤秀前来领取食物，他谢绝了短发女生的好意，离开了众人。贤秀和八脸男两个被排挤的人尴尬地站在一起，他们都选择独自吃饭。
。还好，热情的老军人拿着饭盒夹住了他们，打破了僵局。老军人幽默的话语和开朗的性格，逐渐让两人放下了负担，开始大口吃起饭来。医务室这边，恩佑正在包扎自己的脚踝，哥哥恩赫走了进来，默默的帮助他。恩佑看着恩赫损坏的眼镜，一把拿了过来，用胶带固定。兄妹俩尽管不说话，但显然之间的隔阂越来越小。另一边，弟弟英秀正缠着姐姐陪他玩耍，可经历过生死危机的姐姐已然像个大人。他怒斥弟弟不应该这么不懂事。工程师大叔过来安抚两人。姐姐秀英告诉大叔，自己想跟他们一样参与杀死怪物的行动。而淋浴室里洗澡的黄发男突然发现公寓的水变成了黑色，发出了惨叫。得知消息的恩赫找到工程师大叔，说水箱已经被污染了。他希望工程师大叔能够前往地下停车场检修车辆，方便离开公寓。在门口，他们还碰到了偷偷去地下室拿包裹的宠物狗大妈和眼镜学生。停车场内，恩赫告诉工程师大叔，一定要在人心动摇前改装好车辆离开。公寓已经无法保障幸存者的生活了。没想到这一切都被下来给工程师送包裹的眼镜学生听到了。画面来到托儿所的房间内，宠物狗大妈正在开心地分发着包裹，却找到了一个属于伊井未婚夫的包裹，睹物思人。众人担心起消失的伊井，此时的伊井仍然被军队看守着。女士兵交给他一个定位器，让他返回公寓，并向军队发送位置。而在公寓内，得知消息的眼镜学生来到监控室，发现了公寓内资源紧缺的事实。他以为恩赫等人要独自逃走，冲进仓库，状若疯癫地威胁恩赫他们交出食物和车钥匙。把脸男从身后像老鹰招小鸡似的踢走了眼镜学生，将其扔到门外。眼镜学生觉得没有了生存的希望了，痛哭大叫起来。最终，又是老军人用睿智的话语安抚了他。随后，恩赫召集众人，向他们说出了去往外面的便利店搜寻物资的计划。工程师大叔已经改装好了车辆，本以为外出的人选是贤秀，可恩赫却出人意料的决定派遣八脸男外出。平静下来的眼镜学生找到巴脸男，给他道歉。巴脸男也道歉，自己挥手打了他。一旁的仔线看着巴脸男，温柔地说道：“他变得更有人性了。”另一边，智秀在公寓里找到一把断了两条弦的吉他，弹奏了起来，音乐十分动听。贤秀被吸引来了。贤秀安静地听完了整首歌，他说：“这首歌让他有了回家的感觉。”智秀便将他随性弹奏的这段音乐命名为了《甜蜜家园》。画面一转，在厕所里，恩佑正蹲在马桶上发愣。智秀突然走进了厕所，捂着肚子，面色苍白的央求恩佑快点出来。恩佑本就和智秀不对付，听到智秀的央求，反而戴着耳机不管不顾。没想到智秀竟然疼得晕厥了过去。智秀被扶到床上，由恩赫检查他的身体状况。曾在医学院就读的恩赫诊断出智秀患上了阑尾炎，急需进行手术。公寓内如此简陋的环境，根本不适合进行手术。恩赫告诉智秀，强行手术的话，丧命几率极高。不过，智秀还是选择接受手术。进行手术需要很多用具和药品。最终，懂得分辨药物的护理员和武力担当巴脸男决定外出寻找药物，而其他人则在公寓内紧锣密鼓地筹备手术台。正当巴脸男准备离开时，钱秀突然出现，他想跟两人一起外出。恩赫拉住他，说到情况危急时，以智秀所需要的手术用品为大，物资放在次要位置。看来，恩赫也逐渐珍惜起了与众人的感情。简陋的手术室内，宰线前来探望智秀，他应当对眼前这名一起出生入死的女孩产生了好感。另一边，贤秀和巴脸男出发了。今天本应该是贤秀计划自杀的日子，车上的贤秀回忆起了过去。原来，贤秀之前是一名阳光开朗的少年，他在学校里向一名刚来的转校生施以帮助，借钱给他买饮料，还在对方被飞来的足球砸到过后，伸出手拉他起来。贤秀没想到，这正是噩梦的开始。那名转校生完全是一个心理变态的恶霸。更糟糕的是，他家里还很有权势。他在学校内疯狂地对贤秀进行校园暴力，命令其他同学殴打贤秀，还告诉他们，从今以后不准任何人和贤秀接触。贤秀遭遇霸凌的场景让人十分揪心。可贤秀的爸爸在转校生爸爸的公司内上班，为了家庭，贤秀只能忍气吞声。贤秀受不了转校生用父亲来威胁他，起身反击。转校生却告诉他，霸凌他的原因只是因为贤秀借钱给他的那一天，天空异常的晴朗，这简直是莫须有的罪名。贤秀的家人知道了这件事，可他的父母迫于压力，只得牺牲贤秀。贤秀的妹妹也因为自己被排斥而疏远了贤秀。贤秀真正失去了朋友和亲人，他恨所有人。某天，贤秀走在路上，碰到那个转校生威胁他的同学四眼仔跳进公路上，说如果这样做，他就资助四眼仔母亲的手术费，这无异于送命之举。贤秀忍不住冲上前去，直接将转校生推到了公路上。
尽管阮笑生没有被撞，但贤秀的爸爸还是因为他的行为被公司开除了，而那名死眼仔的母亲也因为手术费用不足死去了。贤秀从此对世界失去了所有希望，只是变成今天这副模样。可末世的到来却让贤秀成为了一个求生的幸存者，命运真是无常。贤秀的回忆结束，他们的改装车却突然遭遇强大的攻击，被掀翻在地。听声音，好像是一个十分恐怖的怪物。在公寓内的恩赫等人听到外面传来的巨大震动，明白行动失败了。门外遭到攻击的贤秀三人满脸鲜血，晕倒在了改装车内。贤秀率先醒来，原来攻击他们的正是他们的老朋友肌肉怪。此时的肌肉怪已经进化的山丘一般巨大，贤秀起身反抗，却被肌肉怪一拳打飞。他们的实力差距太大了。手术室里，知道自己已经等不到贤秀等人归来的智秀，准备在没有麻醉药和防感染药物的情况下，直接接受手术。这也太危险了。恩赫深吸一口气，拿刀划开了智秀的肚子，疼得智秀咬紧牙关。此时，老军人提着燃烧瓶冲了出来，肌肉怪的背部被烧起来了。他躺在地上，想要扑灭火焰。老军人趁机救起了贤秀，可突然，老军人竟然在关键时刻流起了鼻血。难道他也变异了吗？看着重新站起来的肌肉怪，老军人推开了贤秀，准备自己面对死亡。关键时刻，伊井驾驶着消防车赶到，直接将肌肉怪撞到了墙上。另一边，八脸男也苏醒了，他砸开车门，发现车内昏迷的护理员。这边的伊井也在刚才强大的冲击下受了伤。等他反应过来时，肌肉怪正在猛烈的攻击着消防车，伊井被甩出了车内。肌肉怪想要用消防车将伊井压扁，所幸一根电线杆拦住了倒下的车，伊井趁机逃了出去。手术室这边没有麻醉药的智秀疼得昏了过去，而在巴脸男那边，改装车泄漏的汽油即将碰到断开的电线，过不了多久，整辆车都会爆炸。逃出生天的伊井杀了个回马枪，又偷偷进入了消防车。他驾驶消防车将怪物引到了即将爆炸的改装车旁边，巴脸男也终于将护理员救了出来。改装车终于爆炸了，巨大的火焰和气浪包裹住肌肉怪。让他失去了行动能力，伊井趁机狠踩油门，朝肌肉怪冲了过去，将肌肉怪撞到了工地的底层。一根钢筋正好插进肌肉怪的胸口，让他无法动弹。伊井又将一块燃烧着的塑料板推了下去，压在了肌肉怪身上。这下肌肉怪算是被他彻底解决了。在伊井解决了肌肉怪的同时，手术也完成了。恩赫喘着粗气脱下了手套，而智秀仍然没有醒来。在外守候的宰线坚信智秀一定会战胜病魔。另一边，伊井拿起消防车的水管，介入了公寓的水箱中。他为公寓带来了久违的清洁水源。伊井为了补偿失去爱车的老军人，专程给老军人的护理员带了一盒喷雾剂。恩赫告诉伊井，自己知道了她怀孕的消息，这对公寓来说可是一个定时炸弹。不过，恩赫暂时不打算采取行动，他想知道外面的情况，还有伊井是如何安全返回公寓的。伊井却执意让恩赫先告诉自己贤秀的状况，对于他来说，贤秀实在太过重要了。另一边，被八脸男救出的护理员终于醒了过来，他受了很严重的伤，是八脸男在旁边一直照顾。老军人进来，将伊井带来的喷雾剂给了护理员。八脸男来到仓库，碰到正在喝酒的宰线，两人的心上人此时都在遭受折磨，于是他们俩开始一起喝酒。而伊井找到了贤秀，上前确认他的身体状况。询问贤秀首次出现症状是在哪一天，还扯着贤秀的衣领，问他是如何摆脱黑暗人格的控制的。贤秀被一连串的问题打得措手不及，轻轻说句自己只是想要活下去。冷静下来的伊井蹲在地上无助的哭了起来。他将军队、实验等事情都告诉了贤秀，还说自己已经向军方交代出了贤秀。画面来到昏迷的智秀这里，宰线仍然守候在他的床前为他祈祷。而得到物资补充的幸存者，难得可以安安心心的洗一次热水澡，吃上一顿香喷喷的饭。他们互相插科打诨。突然，老板娘出现了，她温柔的对众人说道：“自己出现了变异症状，为了不威胁到大家的安全，她想要离开公寓。可经过这么长时间的相处，他们已经对老板娘有了很深的感情。于是，众人都投票赞成老板娘去往隔离室。老板娘感动的流下了泪水。伊井看着一直照顾自己的老板娘，心里十分难过。”老板娘是如此的温柔善良，其他人都真心希望她可以度过难关。老板娘看着前来的贤秀，握着他的双手，哭着说自己终于知道了贤秀的感受，却无法帮助他。老板娘的变异给公寓内的人心中留下了阴霾，他们心情都很低落。此时，所长母亲提着一桶美酒来提振众人的心情。恩赫突然进来了，人们以为一向严格的恩赫会禁止他们喝酒，没想到恩赫一反常态，只是稍微提醒了一句便离开了。妹妹恩佑看着哥哥的改变，心中满是窃喜。
。此时的伊景正在灵异室内洗澡，他回忆着女士兵交给他的任务，暴露贤秀的位置，不仅可以帮助拯救人类，还可以让他获得关于未婚夫的信息。可这样的话，贤秀大概率有死无生，到底应该如何抉择？伊景这边还在发愣。突然，一支步枪出现在了镜头里，一个蒙面男人从伊景身后冒出。伊景反应迅捷，一下便将其打倒在地，生擒了这个男人。另一边，老军人正在给人们讲自己以前打仗的经历。他说，这栋公寓在上世纪经历了一场惨烈的战斗，数以百计的人都埋葬在了公寓下面，众人都被吓傻了。此时，一个陌生男人闯了进来，拿起那桶酒就开始喝。原来他就是那个被伊景活捉的陌生男人。男人是一个逃兵，精神状况十分不好，嘴里不停念叨着“快逃，快逃”，仿佛有一个可怕的东西即将到来。随后他便昏了过去。画面来到贤秀这边，他正坐在楼梯上发愣，恩又找到了他，跟他聊起了天。他告诉贤秀，自己因为脚踝受伤而放弃了芭蕾，还鼓励贤秀不要老是沉默着被人欺负。紧接着，恩又拉着贤秀的手。比了一个手势过后，与他拉钩，仿佛达成了某种约定。死脑筋贤秀还不知道这是什么意思，真是让人心焦。人家女孩明明就是喜欢上你了呀！最后还是恩赫出现，说出了这个拉钩的含义。贤秀竟然真的成为了恩佑的初恋，被哥哥拆穿的恩佑面红耳赤的逃走了。而贤秀则来到了镜子前，拿起剪刀将头发剪掉，一剪一剪下去，仿佛是与那段黑暗的过去诀别。贤秀这边终于战胜了心魔，而智秀也从昏迷中醒了过来。宰心一直守在他的身边，两人的感情不知不觉间越来越深厚了。另一边，情窦初开的恩佑还在回想刚才和贤秀的拉钩。八脸男走了过来，他向八脸男借打火机，八脸男却说自己戒烟了。看来老巨人和护理员让八脸男改变了很多。另一边，长发小胡子急匆匆地跑过来，通知恩赫那个逃兵醒了过来，不过样子异常奇怪。果然，逃兵目光呆滞地望着窗外。伊景无论怎么盘问，他都一言不发。此时，逃兵怀里的对讲机突然响了，里面传出一个男人的声音。逃兵突然十分害怕，将对讲机扔了出去。对讲机里的那个男人说着玩世不恭的话，随后便传出一连串枪声。他们似乎在进行一场屠杀。伊景拿着灭火器将对讲机砸得稀烂。他明白，新的危险快要到来了。只不过这次不是怪物，而是人。他命令众人撤下挂在楼外的球球布条，而恩赫则去检查了刚刚苏醒的智秀。另一边，伊景找到了格林室内的老板娘，他鼓励老板娘只要撑过十五天就能成为特殊变异者。可老板娘却在此时突然浑身抽搐，流起了鼻血，情况十分不好。而贤秀和八脸男正拆掉球球布条下楼，他们突然在一层楼里看见正在乘坐电梯的保安。保安拿着除草机，很明显已经变异成怪物了。贤秀没能阻止保安进入电梯，他即将进入一楼打开杀戒了。在一楼的所长大妈发现了正在下降的电梯，还搞不清楚状况。楼上的贤秀正在疯狂的奔回，他触动安全警报，一楼的幸存者都集结了起来。楼梯道内，八脸男突然被一个怪物抓住了。为了众人的安危，八脸男让贤秀赶快回去，不要管自己。正在照顾智秀的宰宪和隔离室内的伊景都听到了警报，但老板娘告诉伊景，为了孩子不要出去冒险。而贤秀为了节约时间，竟然直接从楼梯上跳了下去，他的腿摔骨折了。电梯打开了，所长母亲认出了这是保安大叔。听到他的呼唤，保安的脑袋突然来了个一百八十度大旋转，他的头颅已经发霉腐烂，无数的苍蝇附在头上，看上去十分恶心。保安拿着除草机追杀着所长母亲，宰宪突然赶到，用刀挡住了保安。可右臂受伤的他，战斗力受到极大的影响，落入了下风。他的左手被保安切断了，跪倒在地上。姗姗来迟的众人望着恐怖的保安，都不敢上前。宰宪知道，此时只有自己有能力对付保安。他从地上的左手中重新拿起了断刃，扑到保安身后，把刀插进了他的身体。此时，双腿骨折的贤秀才刚刚从楼梯口里爬出来。宰宪为了保护众人，拼尽全力将保安推进了电梯里，在电梯里和保安打斗了起来。伴随着电梯门的一开一合，宰宪身上的血迹越来越多。最终，体力不支的他只能用自己的身体缠住了保安。贤秀看着这一幕，痛哭流涕，恨自己没能及早返回。宰宪让众人丢出燃烧瓶，自己已经快支撑不住了。眼镜学生不忍宰宪死去，最后还是恩赫夺过燃烧瓶，一咬牙丢了进去。在烈火中，宰宪和保安同归于尽，壮烈牺牲了。看着烈火中的宰宪，就连始终没有显露感情的恩赫都抽泣了起来。人们为宰宪举行了葬礼，虚弱的智秀走了进来，发现死去的竟然是宰宪，他一言不发地离开了。原来，在宰宪前去阻挡变异保安时，他仿佛知道自己接下来的命运，对智秀说出了自己的心意。
，这一生迟来的我喜欢你，是宰相对智秀的诀别。恩又来到智秀身边，此时的他没有和智秀打嘴炮，而是用自己的过去安慰着智秀。他们一家在一次前往观看芭蕾舞表演的路上发生车祸，正是恩佑自己执意坚持让疲惫的父亲开车，才酿成了这一惨剧。从此以后，他成了孤儿。恩赫是他同父异母的哥哥，他没有责怪恩佑，反而努力打拼，送恩佑继续学习芭蕾。恩佑本打算好好报答恩赫，可脚踝的伤势却让他不得已放弃了舞蹈生涯。他鼓励智秀和他一起活下去。而在宰相的墓前，沉默寡言的八脸男也提来宰相最喜欢的清酒祭奠他。另一边，在格林室内，老板娘正在墙上刻画着自己坚持的天数，只要再过五天，他就不会变成怪物。画面突然展示了一地的残肢断臂。那名女士兵也出现了。原来军队有一辆军车遭到了袭击，士兵们死状凄惨，想必就是那一伙神秘的武装力量所为。果然，有一辆装甲车行驶在公路上，目标直指公寓。此时，在公寓内，老军人正在拜托衣锦一件事情。原来，他一直认为，作为战争遗址的公寓大楼，一定暗藏地道之类的秘密出口，和怪物战斗只有死路一条，只有找到地道，幸存者们才能逃出升天。突然，弟弟秀英通过望远镜发现了前面提到的那辆装甲车，他们已经接近公寓了。伊景看着自己怀里的定位器，他明明没有发送消息，为什么会有军队前来呢？装甲车径直冲向了公寓大门，把门撞开了，车上下来了一群匪徒。首领刀疤脸见到了那名逃兵，直接拿出刀将他捅成了重伤。其他人砍下了逃兵的手指，试图打开一个密码箱，却失败了。随后，刀疤脸一枪打死了逃兵。幸存者们哪儿见过这种阵势，吓得不敢动弹。首领命令手下将所有公寓内的幸存者全部找出来。不知外面发生状况的八脸男遇到了巡逻的匪徒，躲在墙边偷听他们的谈话。老军人上前挑衅着两名匪徒，直接被众人抓走。不过，八脸男也因此逃过一劫。另一边，伊井偷偷潜到了装甲车旁，偷走了那个密码箱。此时，弟弟英秀遵照老军人的指示，躲在了通风口里。一名拿着步枪的匪徒打开了通风口，英秀却不在里面，只留下几滴绿色粘液。难道弟弟被怪物抓走了吗？另一边，一名匪徒拿着粉笔在地上画了一个圈，告诉他们不准踏出这个范围。还在圈外的短发女孩被刀疤脸一枪打死，众人吓得惊叫了起来。工程师大叔也被匪徒野蛮地推到了圈里。另一边，正在逃跑的伊景差点就被匪徒发现，幸好及时躲了起来。刚才出现的耳钉匪徒来到了手术室，发现了装死的智秀。好色的他连尸体都不放过，用刀戳着智秀肚子上的伤口，还用手抹着智秀的血迹舔了起来，真是太变态了！智秀强忍着疼痛一动不动。幸好另一名匪徒刘海哥以刀疤脸的名义将耳钉匪徒叫走了。看得出来，匪徒们都对这位杀人不眨眼的老大又惊又怕。首领刀疤脸正在向众人介绍自己。恩赫冷静地站起来同他谈判。他问刀疤脸之前去过哪些地方。刀疤脸说道：“他们之前去过一个小教堂，里面所有人都因自相残杀而死掉了。他也因此明白了，怪物并不可怕，最可怕的是人。”耳钉匪徒来到了刀疤脸面前，告诉刀疤脸自己发现了一个病患，正是智秀。此时在圈中，恩佑拉住了哥哥恩赫，问他为什么这么冲动。恩赫却告诉他们，这是拖延时间之举，必须等待时机才能发起反击。因为同样战斗力极强的伊井和八脸男等人，并没有被抓到。果然，此时的伊井正逃进了通风管道，似乎在寻找一样东西。而八脸男不知从哪里拿到了一把步枪，威胁着面前的两名匪徒。可八脸男从来没有使用过枪械，匪徒发现步枪的保险都没打开。随后，他们发起了反击。八脸男以一敌二，又在伊井的帮助下制服了两名匪徒。原来，这把步枪正是伊井在最初偷偷藏起来的，被八脸男找到了。两人拿起武器准备反击。在幸存者这边，首领刀疤脸看着公寓内一系列安排和布置的图纸，询问制作者是谁。恩赫站了起来，承认自己是公寓内的领导者。刀疤脸对恩赫的管理能力产生了浓厚的兴趣，用死亡来威胁他，想要拉他入伙。恩赫为了从长计议，同意加入匪徒阵营。突然，一名匪徒跑过来，报告在公寓中发现了怪物。画面一转，失踪的弟弟英秀从通风口探出头来，叫住了伊井和八脸男。他很害怕。还告诉两人，正是通风管道里的绿色粘液怪物救了他。另一边，刀疤脸来到了格林市，见到了老板娘。恩赫告诉刀疤脸，老板娘正处于变异中，不过没有危险。刀疤脸嘲笑了恩赫的伪善，随后一枪打死了可怜的老板娘。恩赫看着血泊中的老板娘，愤怒的咬牙切齿。镜头转到伊井和八脸男这边，他们正在商议如何打破困局。果然，刀疤脸刚回到大厅，伊井便向他们发起了攻击。
，一枪打死了一个匪徒，随后又逃走了。匪徒们追了上去，而恩赫也看准机会，从后面抱住了刀疤脸。幸存者们开始反击。另一边，在追击伊景的匪徒也被八脸男偷袭。八脸男用匪徒的身体做盾牌，随后又一个飞斧砍死了那名匪徒。而一楼大厅这边战况也愈加激烈，恩赫不敌刀疤脸，被他一个裹肩摔摔在了地上。随后，刀疤脸又一枪打倒了贤秀，并举枪威胁众人停手。衣锦这边，他用尸体作为陷阱，吸引了两名匪徒进入一间房间，随后在外面锁上了大门。此时，恩赫落到了刀疤脸手里，为了他的安全，幸存者只好乖乖投降。突然，本该死去的老板娘竟然活了过来。难道他已经变异成怪物了吗？一名匪徒冲了上去，被老板娘一爪捏碎了喉咙。就在他即将杀掉恩赫的时候，贤秀冲上前去，挡住了老板娘右手化成的尖刺。贤秀无奈，只得亲手掐死了老板娘。刀疤脸发现了地上的贤秀竟然也是一名变异者，秉承着怪物一律处决的原则，匪徒们放火，将老板娘的身体烧成了焦炭，随后又拖着贤秀进入了电梯。看样子，他们是想将贤秀从楼顶丢下去。而这边还活着的公寓众人看着老板娘的尸体，无不感伤。此时，耳钉匪徒从房间里逃了出来。他来到大厅，看上了美丽的护理员，将其带到了智秀所在的房间里，随后准备对其施暴。突然，智秀强行支撑起身体，一刀刺向了耳钉匪徒的后背。护理员又趁机在后面给了耳钉匪徒两刀，耳钉这才堪堪死去，满口鲜血吐在了护理员的脸上。护理员第一次杀人，情绪陷入崩溃。他的哮喘发作了。另一边，刀疤脸已经带着匪徒将贤秀拖到了公寓天台，而幸存者这边，伊景从通风口里钻出，击毙了看守的匪徒，解救了众人。可没想到，大厅还有一名匪徒，他拦住了逃跑的人群，一枪打死了一个幸存者，威胁伊景放下武器。伊景无奈放下了步枪，匪徒冲上前去，对着伊景拳打脚踢。幸存者们这才反应过来，连忙上前缠住了匪徒。伊景趁机拿起枪打死了他。而刚刚逃出耳钉匪徒魔爪的护理员，此时情况很不乐观。还好八脸男发现了他们俩，护理员颤抖着对八脸男说道：“我杀了人。”八脸男安慰道：“你杀的根本不是人。”画面来到天台，刀疤脸正在和同伙商量如何处置贤秀，他不想将贤秀烧掉，那样就太无趣了。此时贤秀醒来，颤颤巍巍地向门口走去，刀疤脸对着贤秀就是一枪。贤秀强忍着疼痛，关上了天台的门。而在幸存者这边，众人已经逃脱了匪徒，可工程师大叔仍然一动不动地坐在地上，他似乎流起了鼻血。回到天台，再也忍耐不下去的贤秀告诉刀疤脸，今天他们一个人都无法活着离开天台。刀疤脸却并不在意贤秀的威胁。正当他举枪向贤秀走去时，身旁的刘海南突然一手刺破了刀疤脸的脖子，将其掐到天台边上，并对刀疤脸说道：“你这次做得太过分了。”随后，像丢垃圾一样将刀疤脸扔了下去。随行的匪徒提枪，把刘海南脖子打了一个洞。没想到，刘海南只是一转头，便将脖子内的子弹反弹了回去，杀死了他。看样子，这个刘海南竟然也是个隐藏的变异者，并且实力十分强大。他来到贤秀面前，微笑着打着招呼。此时，天空中飞机飞过，撒下了无数的传单。传单是特殊感染者检举公告。刘海南拿着传单对贤秀说：“我明白你的痛苦。”贤秀问他为什么要杀掉自己的同伙，刘海南放声大笑，对贤秀说道：“狼跟兔子怎么可能是同伙呢？原来那座小教堂里的幸存者全都是刘海南一个人杀的。他也是在那个时候加入了刀疤脸的队伍，但他只不过是想玩弄刀疤脸一伙罢了。”贤秀冷酷地对刘海南说：“不会害人的怪物也是存在的。”另一边，那名被刘海南放过的匪徒乘坐电梯来到了一楼，被幸存者包围。他们问他天台发生了什么事情，匪徒惊慌地说：“等那两个人下来，他们都会死掉。”而贤秀此时带着刘海南来到了精神病母亲变异成的巨大子宫面前。刘海南十分惊讶，他承认确实存在不会害人的怪物。可他随后反问贤秀：“是否有不会伤害怪物的人呢？”而一楼的那名匪徒拿出了口袋里的特殊感染者检举公告，上面写着：“如果检举出特殊感染者，检举人将获得军队的全权保护。”刘海南此时也在给贤秀看这份公告。他告诉贤秀，如果公寓内的幸存者看到这份公告，他们还会像往常一样接纳贤秀吗？随后，贤秀和刘海南进入了电梯。在电梯里，贤秀似乎也在思考这一问题。贤秀和刘海南从电梯里走了出来，众人们听了匪徒的话，都警惕地用枪指着贤秀。一警询问贤秀现在是什么状态，恩赫抢着回答说道：“贤秀没事看来幸存者也分裂为了信任贤秀的一派和不信任贤秀的一派。贤秀站到刘海南面前，挡住了他，并说道：“他跟我一样。”
。看来贤秀最终还是选择了站在刘海南这边。贤秀来到隔离室，看到老板娘遗留下来的痕迹和地上的血渍，十分自责。他认为是自己杀死了老板娘，一警安慰他说：“这都是无奈之举。”离开隔离室的钱秀和刘海南坐在一起，他问刘海南之后的打算。刘海南说要继续寻找像他们一样的特殊变异者。他对钱秀说：“狩猎一结束，猎犬就要死，得变成狼才行。”显然，刘海南清楚，一旦怪物危机过去，他们这样的特殊变异者将成为军队首先清理的对象。这时，弟弟英秀走了出来，询问贤秀是否知道工程师大叔的下落。他的玩具恐龙坏了，大叔承诺要帮他修好的。刘海南趁机对贤秀说道：“我们呢？你觉得我们可以被修复吗？”他回忆起了往事。在最初，刘海南也认为这是一种可以被治愈的疾病，于是他自愿参与了军方的实验。可军方却在他身上进行了种种惨绝人寰的暴行，怪物始终没有离开他的体内。刘海南明白了，自己就是怪物。他通过血液寄生在了一名实验人员身上，逃出了实验室。刘海南越说越亢奋，眼睛变成了黑色。他说道：“这就是进化，人类已经被淘汰了。”随后，他恢复了正常，并劝说贤秀接受自己和人类无法共存的事实。另一边，抱着玩具恐龙的弟弟英秀听到了哨声，他跑过去，发现那个友善的绿色粘液怪物被人们发现了，他们想要杀死他。贤秀也跑了过来。说到这个怪物不会伤害他们，可害怕的众人哪听得进贤秀的话？长发小胡子拿着喷火器杀掉了粘液怪物，只留下一旁哭泣的弟弟英秀。刘海南也过来了，他嘲讽地看着眼前这场闹剧。贤秀这下明白了他的话：人类和怪物果然无法共存。恩佑气愤地跑到恩赫那里，说刘海南已经将贤秀引入了歧途。恩赫却让恩佑不要刺激刘海南，他拿出了那份检举公告，询问恩佑的意见。恩佑本以为冷漠的恩赫要检举贤秀。没想到，恩赫认为军方的承诺不过是空中楼阁。恩赫准备听听当事人的意见，他找到了贤秀，可此时情绪激动的贤秀并不想和他交谈，他进入黑化状态，恶狠狠地对恩赫说：“我已经不再是你们的猎犬了。”恩赫又问刘海南接下来的打算，刘海南说他不久就会离开这里。一警向他询问有关实验室的事，刘海南笑着说：“你应该不会想听。”刘海南为了给公寓内的人道歉，向恩赫说出了军队的黄金时间作战计划。因为不能控制普通人什么时候会变异，军队决定在保有作战能力的时间内，尽可能扫荡多处地区。意思是，军队并不会来救援幸存者，而是会杀死他们。另一边，长发小胡子等人正在玩弄那个投降的匪徒，匪徒连声求饶，说自己没有杀过人，只是经济犯。他还叫住路过的刘海南为自己作证，可刘海南直接离开了。而伊井这边，他将定位器的事情告诉了恩赫，恩赫没有发表看法。他将定位器放进了抽屉里，把决定权交给了伊井自己。两人都没发现，门外的黄发男竟然在偷听他们的对话。此时，失踪已久的工程师大叔去了哪里呢？他竟然一个人回到了自己位于十四楼的家里，脸上清晰的血迹表明，大叔确实发生了变异。看来他的双腿也是这么恢复的。大叔喝着啤酒，怀念之前和精神病母亲在一起的日子。尽管他将要变异，但大叔内心的执念仍然是保护好姐弟两个孩子。另一边。在坟墓旁祭奠死者的老军人似乎在地面上发现了异样，而在厕所里，黄发男竟然将定位器偷走了。求生心切的他按下了定位器，向军队发出了信号。而老军人这边用铲子挖着地洞，护理员走过来问他在干什么。原来老军人是在挖地道，他能够成功吗？镜头一转，八脸男来到了厕所，他在厕所地板上发现了护理员掉在地上的喷雾剂瓶子，心知大事不好。众人还没有反应过来，八脸男已经背着昏迷的护理员冲了出来。他想要离开公寓，外出寻找喷雾剂，可一声闷响，八脸男竟然被门口的刘海南一掌打飞了。刘海南以为八脸男是出去通知军队的，可钱秀却说没有关系，反正到时候他已经和他一起走了。钱秀发现八脸男外出的目的是想挽救护理员的性命，便将钥匙扔回了八脸男手里，然后随手将八脸男丢了出去，让他离开。神态间尽显冷漠，身负重伤的八脸男抱起了护理员，随后一瘸一拐地跑出了公寓。可刘海南显然没有留守的打算，突然从背后朝两人开枪，目睹有人被杀的贤秀却被其一拳打飞。随后，刘海南开始疯狂地屠杀在场的幸存者，伊井拿着步枪冲了出来，对刘海南开枪，可根本伤害不了他。护理员趴在八脸男背后，温柔地对他说：“不要回头看。”八脸男心领神会，强撑着身子来到了车棚。公寓内，贤秀突然冲出，将准备向幸存者下杀手的刘海南扑倒在地。两个特殊变异者的战斗进入了高潮，不敌刘海南的贤秀又被打飞了。
。刘海南走了出来，对他说道：“在你杀了那个大神，一脸怅然若失时，我就该看出来的。”他明白钱秀仍然对人类抱有感情。随后，他告诉钱秀，是他控制了老板娘的尸体。刘海南又点燃了装甲车，他今天不会留下任何一个活口。突然，天空一黑，发生了日食。刘海南回头一看，地上的钱秀竟然发生了难以想象的变异，他的全身开始长出锋利的骨刺，右手竟然变成了一扇由尖刺组成的羽翼，看上去十分炫酷。刘海南看着钱秀，激动地鼓起了掌，这正是他想要看到的局面。钱秀用骨刺羽翼围住了刘海南，附带着灼热温度的羽翼插入刘海南的身体，将其融化殆尽。而失去理智的钱秀即将冲向众人。就在此时，一个神秘男子抱住了贤秀，正是工程师大叔。贤秀的羽翼不断穿刺着大叔的身体，大叔却强忍着疼痛安慰着他：“没关系，贤秀，这不是你的错。”大叔一声声呼唤，逐渐换回了贤秀的理智，恢复正常的贤秀发现自己竟然杀死了工程师大叔，无助地哭了起来，躺在了大叔的怀里。而公寓外，巴列南和护理员也躺在了车里，即将死去。护理员害怕杀死尔丁匪徒将成为他最后的记忆。巴列南听后，紧紧地攥住护理员的手，这对末日里的苦命鸳鸯一起奔赴了黄泉。另一边，贤秀终于醒了过来，可他却像一个婴儿一般打量着周围的废墟。当他看到工程师大叔的尸体时，破碎的记忆闪回，贤秀不自觉地流下了眼泪。他喃喃道：“这是谁？我为什么在哭？我的心好痛。”贤秀百般痛苦，却找不到理由，他竟然失去了记忆。智秀找到恩赫，询问贤秀的情况。但恩赫只知道贤秀失去了记忆，其他的也不清楚。智秀怅然地说：“希望他连那些痛苦的记忆都能忘掉。”贤秀这边，他望着手机里八月二十五号自杀的计划出神。躲在一旁的恩佑看着贤秀，想起与他拉钩约定的画面，落下了眼泪。此时，姐姐秀英找到了弟弟，弟弟对姐姐和众人一起杀死了他的好朋友绿色粘液怪物十分生气。他说：“那个怪物有可能就是爸爸。”老巨人走了上来，开导着姐弟俩。正在说话的他，突然想起了两天前，工程师大叔交给了他一把钥匙。他拿着钥匙打开了一个柜子，里面是工程师大叔给姐弟俩准备的礼物。老军人将勋章戴在了姐弟俩身上，告诉他们以后要好好保护对方。姐弟俩和好如初了。画面一转，姐姐秀英突然找到了伊井，告诉他老军人爷爷突然怎么叫都不起来了。伊井连忙前去查看，发现老军人在睡梦中停止了呼吸。众人将老军人和长发小胡子的尸体搬到了坟墓边上，打算埋葬他们。可伊井竟然在老军人之前挖的坑中，真的发现了秘密地道。这是老军人死前为他们做的最后也是最大的贡献。天空下起了雪，仿佛是在为死者送行。此时画风突变，在公寓门口，一滩诡异的血爬上了装甲车，并驾驶着装甲车离开了公寓。刘海南竟然没有死。另一边，在公寓外面，军队终于赶到，他们包围了公寓。命令里面的人投降。恩赫打开抽屉，发现定位器被偷走了，心知大事不好。而贤秀则茫然地走了出来。听到广播的他打算离开公寓。弟弟英秀走上前来，给贤秀的手系上了围巾。其他幸存者也让贤秀留在公寓。而在那条秘密地道内，那名投降的匪徒不知什么时候逃离了束缚。他拿着手电筒左右探索，发现了一个开关。他以为这是通道的开关，欣喜若狂地拉了下来。没想到，这是战时遗留下来的陷阱。可怜的匪徒被炸弹炸得尸骨无存，也算是报应了。可爆炸声却吸引了外面军队的注意，他们开始向公寓内疯狂的倾泻火力。幸存者们逃进了地道，可恩友却发现贤秀没有跟上来，想要返回公寓寻找贤秀。恩赫拦住了他，决定自己回去。恩赫对他说：“我一定会回来。”此时的公寓内，贤秀正准备出去接受军队的逮捕，恩赫拦住了他。贤秀最终拒绝进入地道。头也不回地走出了公寓，画面回到了第一集的开头。贤秀走出了公寓，手里拿着那条弟弟英秀给他的围巾，可直升机的气浪却将围巾吹跑了。贤秀低下头，看着自己右手的刀疤，缓步向前走去，心里不知道在想些什么。而地道里，众人来到了地道的终点。恩佑想着自己生命中最重要的两个男人都不在了，想返回公寓寻找。伊井的神情在告诉恩佑，两人恐怕不会再回来了。恩佑想着恩赫临走时的承诺，才反应过来哥哥是在骗自己。他歇斯底里，哭喊的叫着哥哥，最终还是被众人拉了回去。而恩赫此时正坐在监控室内，他戴上了耳机，手里拿着那张温馨的家庭合照。公寓已经快要坍塌了，恩赫流着幸福的泪水，平静地等待着死亡。可照片上却不停地滴着血迹，难道恩赫也变异了吗？
，二宫御外的贤秀走在雪地里，无数子弹倾泻在他的身上。伴随着枪声，贤秀逐渐想起了过往的点点滴滴，脸上的迷茫已经消失了，取而代之的是坚毅的神情。另一边。在地道里的幸存者们一直没有找到出口，都十分沮丧。突然，宠物狗大妈失踪已久的小狗出现了。聪明的他带着人们发现了地道的出口，那是一架通往地面的楼梯。幸存者们顺着楼梯来到了地面，却发现女士兵为首的军队早已包围了他们。衣锦上前交涉，黄发男对军队说：“定位器是自己按的，却被打倒在地。”女士兵冷冷地质问衣锦：“他的未婚夫是不是已经无所谓了？”随后，他接过了伊锦从武装团伙手中偷走的密码箱，对伊锦说道：“交易尚未结束。”随后，幸存者们被押送上了卡车，而伊锦则留了下来，加入了军队。看来他还要继续为寻找未婚夫的线索而努力。随后，伊锦也驾驶车辆离开了。另一边，贤秀被军队抓住，被关押在一辆军车里面。突然，他听到有人在叫他的名字。贤秀抬起头，发现军车的驾驶员竟然是早已死去的八脸男。此时，八脸男脸上的疤痕已经消失了。他回过头，笑着对贤秀说道：“好久不见，难道刘海男逃走后附到了八脸男身上吗？”看着微笑的八脸男，贤秀瞳孔紧锁，一言不发。军车也在沉默中驶向了远方。至此，韩剧《甜蜜家园》全剧到这里就结束了。在大结局中，贤秀被屠杀自己朋友的刘海男激怒，便已成了极富战斗力的语义形态。干净利落地杀掉了刘海南。然而，逃出公寓的幸存者们最终还是被军队发现，押送去了安全区域。伊锦留下来加入了军队，探查自己未婚夫的线索。而贤秀在被押送途中，发现司机竟然是早已死去的八脸男。《甜蜜家园》的大结局给我们留下了很多疑问：独自留在公寓内的恩赫是否真的发生了变异？死去的八脸男是被附身了吗？被军队抓到的贤秀以及其他幸存者的命运又是如何？这一切的疑问，恐怕要留到下一季才能揭晓了。好了，今天的解说就到这里，希望大家多多点赞支持，也可以在评论区发表你对本期视频的看法。记得订阅聚集地频道，我们下期再见。